¿Qué tal amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les habla Carlos Vaca, orientador naturista, el gurú de la salud natural. Hoy en su faceta del gurú de la ecología, hoy estamos como gurú de la ecología. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy es de un tema de gran importancia que es... ¿Qué es ser ecologista? Yo creo que ser ecologista significa que eres una persona que se preocupa por el medio ambiente, tanto de tu ciudad, como de tu país, como de tu planeta. Eso es lo primero. Y que actúa. Una persona que no solo se preocupa, que dice, ¡ay, qué preocupado estoy! ¡Híjole, estoy preocupadísimo! Porque el aire está contaminadísimo, el agua está muy contaminada. Pero pues no haces nada. Imagínate, hay personas que pues dicen que qué mal está el aire, van fumando... Pff, Oye, qué contaminado Pff, está la ciudad, ¿verdad? Pff, pff. Digo, si traen su propio estuche de contamine usted mismo y todavía se quejan de la contaminación de la ciudad, pues no va, ¿verdad? O si no, con el auto todo contaminador, etc. Pues no. Ser ecologista es preocuparte por la naturaleza, preocuparte por, la me por el medio ambiente, preocuparte por las demás personas, preocuparte por la salud de las personas en todo momento. En todo momento, en todas tus acciones, estás siempre luchando por el medio ambiente. Estás siempre luchando por la ecología. Claro, no estoy diciendo que seas grandes con fusil y con machete luchando, ¿verdad? Digo, tampoco. Yo me refiero a que actúes, a que actúes, que hagas algo. En todo momento, se podemos hacer algo. En tu casa puedes ahorrar agua, en tu casa puedes apagar los focos que no uses. Por ejemplo, en tu casa puedes prohibir que entren los plásticos PET. Los plásticos PET son sumamente dañinos, no solo porque son dañinos al medio ambiente, sino porque son dañinos a la ciudad. Los plásticos PET que vienen los refrescos, que vienen las aguas, las aguas eh, purificadas. Fíjate, son aguas purificadas en plásticos PET, pero los plásticos PET sueltan microplásticos que se van a tu sangre. De esos microplásticos están uno de ellos, es el BPA, alteran tu cuerpo porque, se, porque hacen que tu cuerpo produzca hormonas femeninas. Volviendo al tema, ¿qué es ser ecologista? Es amar la naturaleza en todo momento y actuar a favor de ella. Y ahora, ¿quiénes serán verdaderos ecologistas? Bueno, pues las personas que actúan realmente y hacen algo. Y algunos de ustedes me van a decir, ecologista, pues es el partido verde ecologista. Por favor, por favor. Yo creo que es el partido verde antiecologista. Es que yo creo que, yo, yo pienso que su fundador si era un verdadero ecologista que quería el bien del, del medio ambiente en México. Pero, por favor, digo, los partidos verdes, los partidos verdes, por ejemplo, en Europa, en Alemania, son ecologistas furibundos que realmente luchan por el medio ambiente. Mientras que aquí el Partido Verde nos saca cada ley que digas, uy. Por ejemplo, esa ley que hizo de prohibir los animales en los circos, lo cual redundó en que se abandonara a su suerte y se murieran todos los tigres, los elefantes, los camellos, los abandonaran y se murieron por ahí todos. O sea, ¿eso fue humano con los animales? O sea, ¿realmente qué caso tuvo? Pues nada, porque pues ya estaban ahí esos animales. Digo, hubieran prohibido la importación de más animales, pues ok, pero que los que estaban, pues que pudieran seguir ahí, por si ahí estaban ya acostumbrados los pobres animales. Eso sí que les exigieran que los trataran bien, que, que les dieran todos sus cuidados, eso sí. Pero esa ley de simplemente prohibirlos y aventarlos, y dijeron que es que los iban a poner en reservas, puros cuentos, puras mentiras. Entonces, no hay que ser ecologista de mentiras, hay que ser ecologista de verdad. Un ecologista de verdad declara su hogar, hogar ecologista. ¿Y qué es un hogar ecologista? Un hogar donde verdaderamente vas a separar las basuras, ¿eh? Pero no las, no las vas a separar nada más de que orgánica y inorgánico. No, no, no. Ok, lo orgánico, inorgánico. Pero el inorgánico lo tienes que separar en todo lo demás, ¿verdad? Papel, aluminio, cristal, plásticos PET. Porque plásticos PET también, si en tu hogar es ecologista, puedes declarar que a tu hogar no entran los plásticos PET. Y se cumple. No hay plásticos PET. Nada más un puro daño. Digo, aparte te voy a decir, el agua en plásticos PET cuesta, por lo menos, cuesta de 200 a 300 veces más que el agua del grifo, el agua de la llave. El agua de la llave, pues, ¿cuánto te cuesta? La hierves o la purificas con un purificador y ya. Y en cambio, ¿cuánto te cuesta una botella de un litro de agua, de agua embotellada? 
Y para que sea disque purificada, porque ya te dije que no es purificada, ta, 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 ta. Si sí es purificada, pero como le añade microplásticos, pues se muela la cosa peor. Entonces no vale la pena realmente. Lo que vale la pena es que tú mismo purifiques tu agua. Ese es un paso muy sencillo que puedes hacer si tu hogar es ecologista. También es importante que en tu hogar se ahorre electricidad en todo momento. Ya te hemos comentado que pues hay que usar todas las técnicas para ahorrar electricidad. Esto es de máxima importancia que lo hagamos. Ser verdaderamente ecologista es preocuparse por el medio ambiente en todo momento. Y querer que se mejore el medio ambiente en todo momento. Por ejemplo, ahorita la Ciudad de México está altísimamente contaminado el aire de la Ciudad de México. Está mucho más que otros días. Y realmente no vemos que las autoridades hagan nada. Eso de que iban a declarar contingencia ambiental en más de 140 puntos y meca de, eh, de partículas menores a 2.5. Puros cuentos. Hemos estado en 150, 160 y no lo decretan, no declaran la contingencia ambiental. Pero entras al sitio del gobierno y resulta que el gobierno te dice que no, que no llegó a 150 o a 140. Digo, tenemos estándares muy bajos para eso. Es muy importante que haya una muchísimo mejor, una muchísimo mejor eh, conciencia, una mayor conciencia de que se debe reducir más el, la contaminación. Y deberíamos de exigir a las autoridades de la Ciudad de México y a todas las autoridades de todos los municipios y de todas las ciudades que actúen para reducir la contaminación del medio ambiente, que se promueva realmente los vehículos eléctricos, que se apoye a la producción de vehículos eléctricos y que, y que se restrinja la circulación, realmente restringida la circulación de todos los vehículos más contaminantes y que se obligue a todas las plataformas de taxis a ser eléctricos, porque de esa manera entonces sí, sí se estaría ayudando a reducir la contaminación. Hay ciudades este, en las que en las que los taxis son mega contaminantes. Ha sido Atasco, Guerrero, ya es una ciudad preciosa, un pueblo mágico, pues está repleto de puros bochos, de los viejitos, de los bochos de los ochentas, que como son puras, puras subidas empedradas, pues ahí los tienen subiendo y contaminan horrible, o sea, Atasco está muy contaminado a causa de que tienen bochos, esos mismos bochos, hacerlos eléctricos, y pues entonces ya estaría mucho más limpio Atasco. ¿O no te parece...? Querida persona que me estás viendo, muchas gracias por seguirnos aquí en redes sociales. Si te gustó, dale like y hazle clic en el botón de suscribir. También te encargo que le hagas clic en la campanita para que te notifique YouTube cuando hacemos un nuevo video. Soy Carlos Vaca, orientador naturista en su faceta del gurú de la ecología. Muchísimas gracias. Bendiciones.